，很多同学在做杀球的时候，你感受不到手指的发力动作，对吧？手指的发力动作你感受不到。来，我们教大家怎么去做，很简单。这个动作很简单啊，来看，会吧？这个会吧？这个，这个动作是怎么样的？它是用手指去做一个抓的动作，利用后面三个手指抓，对吧？好简单，这个动作很多同学都会吧？这个动作我们不是靠手腕去动的啊，不是靠手腕去动的，我们靠的是手指后面三个手指这样子抓。好，不会做的同学啊，来，我跟大家讲一下，注意两个点，你就能做到了。食指和中指这个地方要留出空隙，然后掌心这个地方要空。做到这两点 OK 了，来看后面三个手指，你就往那抓抓抓，往你的掌心去抓，抓的越快，说明你的手指的灵活性越好，你的手指对于拍子的把控力会越好啊，多去练习。会和不会的同学都可以去练习。好，我们再换到这个角度来看。好，那么很多同学你会发现啊，即使你的手指的灵活性做到了，包括这个动作你也做出来，但是你还是打不到这颗羽毛球的，对吧？因为我们不可能去削这个球，我们一定要怎么样？要正击这个球，要正击。所以这里涉及到一个非常重要的知识点，叫什么？后三指回按掌心，手腕同时向前转动。你看，注意看啊。后三指回按掌心，手腕要转。如果你的手腕转不过来，你就会出现切拍。好，那这里有一个非常重要的关键词叫什么？叫同时。后三指回按掌心，手腕同时转。好，做不到同时转的同学啊，你的后果就是你会先抓完这个拍子，然后手腕再去动，你就会发现你的拍子就转不过来了。看到没有？只要先抓紧了之后再去转手腕的同学，就会发现拍子没有办法转正。你很多同学是先抓紧了之后再去转他的手腕，你会发现你根本就转不过来，很费劲。转的话就要很费劲用肩膀去转，这很容易受伤。所以我们要做到的是后三指回按掌心，你必须把你这三根手指和手腕的节奏匹配。我们教大家一个方法啊，现在如果你没有拍子的同学，你跟着我徒手来练习一下这个动作，把后面三个手指拉，做一个拉的动作，然后手腕向前转。啪，看到没有？后三指拉手腕转，一定要转到整个掌心对着前面。你如果这个节奏能对得上的同学，你就能很好的转过来。如果你手节奏对不上的同学，你就会发现，你看你转完之后，你的掌心是朝左边的。转啊，拉和转这个动作去练习，你自己去练。好，这个动作练习个一百次之后，把拍子拿上去做。后三指回按掌心，手腕啪去完成转动，一定要去练啊！这个动作你不练的话，到了球场之后你还是还是不对的，还是会做转不过来。好。来，大家注意啊！我们再问大家一个问题啊，有没有同学你的动作是这样的？后三指回按掌心啊，手腕向前转动击球啊，击完球之后，你的手腕是这样压下去的，击球压手腕，击球压手腕，击球压手腕，有没有同学是这样打球的？大家记住了，羽毛球的杀球里面，无论是点杀、霸王杀，还是你们所说的这些杀球，没有一个技术动作在杀球的时候是扣手腕的。这个扣手腕这个动作又叫压手腕，在运动解剖学里面它叫屈腕，投篮的时候是有压腕的，但是羽毛球的杀球里面是没有的。如果你是这样子去点杀或者去杀球的同学，你的手腕肯定是会废掉的，一定会手腕痛，而且会很难受，而且会连带出现小臂痛以及网球肘。好，那同学们平时看到的那些点杀啊，什么点杀啊、霸王杀这些动作，它到底是什么动作？来，同学们看一下啊。真正的动作不是靠压手腕去做的，靠的是后三指回按掌心，手腕同时向前转动击球，击完球之后，我们的手腕去做一个倒水的动作，击球，倒水，击球，倒水，击球，倒水，击球，倒水，看清楚了没有？好，那这个动作怎么去练习呢？你把它分成两部分，先做击球，然后做倒水，击球。倒水，击球，倒水，击球，倒水，然后你把这个动作连起来，击球倒水，击球倒水，击球倒水，击球倒水，击球倒水，击球倒水，击球倒水，再往前击球倒水，在后场击球倒水，看到没有？这就是羽毛球的手指的发力动作。好，那么去练习啊，把击球倒水，击球倒水，击球倒水这个动作深刻的印在你的脑子里，然后跟着来去练习，就会有效果。